കഥ കുറച്ച് പഴയതാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ജോസഫ് സാമുവൽ പതിനഞ്ചാം വയസ്സ് മുതൽ ഇദ്ദേഹം തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴിലിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ പൊറുതിമുട്ടി കാരണം മോഷണവും കൊള്ളയുമായിരുന്നു മാന്യദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി ഒടുവിൽ ഭരണകൂടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴും മറ്റു കുറ്റവാളികൾക്കൊപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് നാടുകടത്തി അക്കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ നാടുകടത്തുന്ന കുറ്റവാളികളെ ന്യൂ സൌത്ത് വെയിൽസ് കോളനിയിലെ സിഡ്നി കോവിനടുത്തുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട പീനൽ കോളനിയിലാണ് പാർപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ കാടിന്റെ വന്യതയിൽ ജീവൻ ഹോമിക്കാറാണ് പതിവ് ഭാഗ്യം എന്നും സാമുവലിന് തുണയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ തുറന്ന ജയിലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു കൊള്ള സങ്കേതത്തിൽ ചേർന്നു അറിയാവുന്ന തൊഴിലല്ലേ ചെയ്യാനാകൂ സമ്പന്നയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്വർണവും വെള്ളിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ജോസഫ് ലൂക്കർ എന്ന പോലീസുകാരൻ അവിടെ എത്തി നിർഭാഗ്യവശാൽ സംഘാംഗങ്ങളിലാരോ ആ പോലീസുകാരനെ വധിച്ചു പോലീസ് വെറുതെ ഇരിക്കുമോ എല്ലാവരെയും പിടികൂടി അഴിക്കുള്ളിലിട്ടു വീട്ടുടമയായ സ്ത്രീ സാമുവലിനെ മാത്രമേ തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ല എന്ന കാരണത്താൽ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു കൊള്ളയിൽ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും പോലീസുകാരന്റെ കൊലയാളി താനല്ല എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു സാമുവലിനുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും സാമുവലിന്റെ വാദങ്ങൾ വിലപ്പോയില്ല കോടതി അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനായി വിധിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് കേവലം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന സാമുവലിന്റെ തൂക്കിക്കൊല പരമറ്റ എന്ന സ്ഥലത്ത് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു അക്കാലത്ത് തൂക്കിക്കൊല പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ പരസ്യമായാണ് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത് അത് കാണുവാനായി ജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുമായിരുന്നു വളരെ പ്രാകൃതമായ രീതിയിലാണ് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത് കൊലക്കയറിലെ കുടിക്കിൽ കുറ്റവാളിയെ നിർത്തിയ ശേഷം കയറിന്റെ മറുവശം കുതിരയിൽ കെട്ടി കുതിരയെ മുന്നോട്ട് നടത്തിക്കും അപ്പോൾ കൊലക്കയർ മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും കുറ്റവാളി പിടഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു ഹോളിവുഡിലെ വൈൽഡ് വെസ്റ്റ് സിനിമകളിൽ ധാരാളമായി ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ കാണാം പിന്നീടാണ് തൂക്കിലേറ്റപ്പെടാൻ പോകുന്നയാൾ നിൽക്കുന്ന പലക വഴുതി മാറുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഹോൾ എന്ന രീതി നിലവിൽ വന്നത് തൂക്കപ്പെടാനായി സാമുവലിനൊപ്പം മറ്റൊരു കുറ്റവാളിയെയും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു തൂക്കുന്നതിന് മുൻപ് അന്ത്യക്കൂതാശയ്ക്കായി ഒരു പാതിരിയെത്തി ഇരുവർക്കുമൊപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഈ കുറ്റം താൻ ചെയ്തതല്ല എന്നും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ജനങ്ങൾ ആകെ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായി എന്നാൽ കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രണ്ടുപേരുടെയും ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി കൂടെയുള്ള കുറ്റവാളി അപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചെങ്കിലും സാമുവലിന്റെ തൂക്കുകയെ പൊട്ടി വീണു ആ വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലൊളുക്കുകയും ചെയ്തു നാനൂറ്റി അമ്പത് കിലോ വരെ താങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ള അഞ്ചു പിരിയുള്ള കയർ പൊട്ടിയത് ആരാച്ചാരെ ഞെട്ടിച്ചു ആരാച്ചാർ ഉടൻ അടുത്ത തൂക്കുകയർ തയ്യാറാക്കി സാമുവലിന്റെ വീണ്ടും തൂക്കിലേറ്റി പക്ഷെ വീണ്ടും സാമുവൽ നിലത്തു വീണു അപ്പോഴേക്കും ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഭാവം മാറി തുടങ്ങിയിരുന്നു നിരപരാധിയെ തൂക്കിലേറ്റിയതാണെന്നും ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലാണെന്നും അവർ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി പരിഭ്രാന്തരായ ആരാച്ചാരും കൂട്ടരും തൂക്കുകയർ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷം നടപടിക്രമങ്ങൾ എല്ലാം ഉറപ്പാക്കി വീണ്ടും സാമുവലിന്റെ തൂക്കിലേറ്റി അത്ഭുതം ഇപ്രാവശ്യവും കയർപൊട്ടി വീണു ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൂക്കുകൊല നിർത്തിവെച്ച് പ്രദേശത്തെ ഗവർണറെ വിവരമറിയിച്ചു ഗവർണർ സ്ഥലത്തെത്തി തൂക്കുകയറും മറ്റും നടപടിക്രമങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിലാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറ്റമറ്റ രീതിയിലാണ് നടന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഗവർണർ ഇതൊരു ദൈവിക ഇടപെടലാണെന്നും അതുകൊണ്ട് നിരപരാധിയായ സാമുവലിനെ വെറുതെ വിടുന്നതായും പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തൂക്കിയിട്ടും മരിക്കാതായ ജോസഫ് സാമുവൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടി പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം സാമുവൽ നന്നായില്ല താമസിയാതെ മറ്റൊരു കൊള്ളക്കേസിൽ അദ്ദേഹം പിടിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ജയിലിൽ നിന്നും എട്ട് കുറ്റവാളികൾക്കൊപ്പം രക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു മോഷ്ടിച്ച ബോട്ടുമായി പോയ സാമുവലിനെയും കൂട്ടരെയും കുറിച്ച് പിന്നീട് അറിവൊന്നുമുണ്ടായില്ല ഒരു പക്ഷെ ആ ബോട്ട് മുങ്ങി എല്ലാവരും മരിച്ചിരിക്കാം അതോ ദൈവം വീണ്ടും ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക